നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എം എച്ച് പിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഡി എം എച്ച് പി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഡി എം എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം പേരാണ് ഡി എം എച്ച് പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തുടങ്ങി വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി തുടങ്ങിയൊരു പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതായത് നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും കേരളത്തിൽ ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി പതിനാല് ജില്ലകളിലും വളരെ ഊർജിതമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കേരളത്തിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പതിനാല് ജില്ലകളിലും കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ ഏകോപനം നടത്തുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഏകോപനം നടത്തുന്നത് ഓരോ ജില്ലകളിലും നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ജില്ലാതല ഏകോപനം നടത്തുന്നത് ജില്ലാ തലത്തില് പി എസ് സി വഴി ഉള്ള നിയമനത്തില് ഉള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ പോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഡി എം എച്ച് പിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും വേറൊരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ചില ജില്ലകളിൽ തിരക്കനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എം ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആർ സി ഐ രജിസ്ട്രേഷനോട് കൂടിയ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി എം എച്ച് പി സൈക്കാട്രി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അറ്റൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് ഡി എം എച്ച് പിയുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി എം എച്ച് പി ഡി ഡിസ്ട്രിക്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാനസിക രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒട്ടും കുറവല്ല മാനസിക രോഗങ്ങൾ ദിനം പ്രതി കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക പിരിമുറക്കങ്ങളും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ അത് മാനസിക രോഗത്തിലേക്കും ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഒരു സൈക്കാട്രി ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുകയും വേണ്ട സഹായം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗത്തോടുള്ള ഒരു പേടി ഒരു ഭയം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്ന പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്തെ അമിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രി ഹെൽപ്പ് നേടാനായിട്ടുള്ള റീച്ച് കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് എത്താത്തത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ചും രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ പേടികൾ ഇതൊക്കെ മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സ നേടുവാനായിട്ട് ഒരു രോഗിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ വരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ വരെ മാനസിക രോഗ ചികിത്സ എത്തിക്കുക അതും തികച്ചും സൗജന്യമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഡി എം എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലക്ഷ്യം അവർ കൈവരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല പലതരം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിയിൽ നടന്നു വരുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന നട്ടല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മാസം തോറും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ലെവലിലും താലൂക്ക് ലെവലിലും നടത്തുന്ന മാനസിക രോഗ ക്ലിനിക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എച്ച് പി ക്ലിനിക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാ മാസവും കൃത്യം സമയത്ത് ആ കൃത്യം ഡേറ്റിൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലും മാനസിക രോഗ ക്ലിനിക്കിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം എത്തും ഈ സംഘത
ഡിപ്രഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ആശ്വാസം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആർദ്രം വന്നു ആർദ്രം പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളുടെ പി എച്ച് സികൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തപ്പെടുകയും ഈ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാനസിക രോഗ ചികിത്സ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അതിലെ ആദ്യം തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ആശ്വാസം എന്നുള്ളത് അതായത് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗികളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ കൃത്യമായ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് ഈ ഡിപ്രഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡി എം എച്ച് പി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടന ഇതിൻ പ്രകാരം ഡിപ്രഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ സമൂഹ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിൽ എത്തിച്ച് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരെയാണ് സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത് സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിങ് നടത്താനായി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ടൂളുണ്ട് പി എച്ച് ക്യൂ നയൻ ക്വസ്റ്റിനായി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളുണ്ട് ഇനി വിഷാദ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടെർമിനലായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ഉള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റീവ് ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ഒരു രോഗി അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമിതം വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നേടുന്ന ആൾക്കാരെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷാദ രോഗം നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷാദ രോഗത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരിൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി നേരത്തെ വിഷാദം കണ്ടെത്തുകയും ഇവയെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് രോഗി ഡോക്ടർ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവരെ ഡി എം എച്ച് പി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വിടും ഇതാണ് ആശ്വാസം പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തുന്നത് പിന്നീട് വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യം പരിപാടി അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഇതേ കുടുംബാരോഗ്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പല ജില്ലകളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലാ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും മാനസിക രോഗ ചികിത്സ അത് ഡിപ്രഷൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗ ചികിത്സയും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമാണ് സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആശാ വർക്കേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അവർ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം ഫീൽഡിൽ സർവേ നടത്തി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ നേടാതെ വർഷങ്ങളോളം ചികിത്സ മുടങ്ങിയ രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രോഗികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ വിദഗ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലിനിക്ക് നടത്തും അവിടെയാണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ആണ് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ ആശാ വർക്കേഴ്സ് സ്പെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആശാ വർക്കേഴ്സിന്റെ സർവേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് സ്ക്രീ രോഗനിർണയം എപ്പോഴും സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നീട് രണ്ട് തുടർ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കും തുടർന്ന് അവർക്ക് മരുന്ന് തുടർ പരിചരണത്തിനും മരുന്നുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ അതാത് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് അമ്മ മനസ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ മാതൃ ശിശു മാനസിക രോഗ സംരക്ഷണ പദ്ധതി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും ആത്മഹത്യയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അമ്മയുടെ ഷോള് കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അമ്മ കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ഇങ്ങനെയുള്ള മാതൃ ആത്മഹത്യകൾ ഇത് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രധാന ശതമാനത്തോളം മരണങ്ങളും മാതൃ ആത്മഹത്യ മൂലമായിരുന്നു അപ്പൊ മാതൃ ആത്മഹത്യ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഒരു പ്രധാന ആരോഗ്യ സൂചികയായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മാതൃ ആത്മഹത്യയെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന പോളിസിയായി വരികയും അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അമ്മ മനസ്സ് എന്നുള്ള പദ്ധതി ഈ അമ്മ മനസ്സ്
അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇതേ കേസുകൾ വീണ്ടും ഡി എം എസ് പിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനടുത്തേക്കോ റെഫർ ചെയ്യാം ഇതുവഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് മാനസിക രോഗം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് ചികിത്സ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി പ്രസവം സങ്കീർണമാവാനും കുട്ടിക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും മാതൃ ആത്മഹത്യ തടയാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അമ്മ മനസ്സ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അമ്മ മനസ്സ് വേറൊരു പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ വീടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ജില്ലയിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിച്ച് രോഗം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അവരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അവരെ യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് പകൽ വീടുകൾക്കുള്ളത് ഇവരേകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പകൽ വീട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും രാവിലെ നമ്മൾ ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും വൈകുന്നേരം അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആക്കുകയും ചെയ്യും പകൽ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഇവർക്ക് ചെറിയ കൈത്തൊഴിലുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മെഴുകുതി നിർമ്മാണം സോപ്പ് നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കൈത്തൊഴിലുകൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പകൽ വീട്ടിൽ ഉദ്ദേശം ഇതിന് പകൽ വീട്ടിൽ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് പരിരക്ഷ എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായി അതേപോലെ ഈ വർഷവും നമുക്ക് വയനാട് മലപ്പുറം പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഡിസാസ്റ്റർ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷൻ പി ടി എസ് ഡി പിന്നീട് അത് ഡിപ്രഷൻ ആയി വരാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈലി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അത് തരം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലറെ ആ ഒരു പി എച്ച് സിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പരിരക്ഷ എന്നുള്ള പേരിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ അതാത് ഏരിയകളിൽ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡി എം എച്ച് പി ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് ആശ്വാസം പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതിയുണ്ട് പകൽ വീടുകളുണ്ട് അമ്മ മനസ്സുണ്ട് നമ്മളുടെ പരിരക്ഷ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ മാനസികാരോഗ്യ ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ തലത്തിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടാവാം മരുന്ന് നിർത്തിയ രോഗികൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ ഓഫീസ് തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയാണ് നമ്പർ ഞാൻ പറയാം സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ ടു നയൻ അപ്പൊ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് എവിടെയാണ് എ എം എസ് പി ക്ലിനിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം മരുന്നുകൾ മേടിക്കാം മറ്റ് ചികിത്സകൾ നേടാം എല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദിശയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ വിളിച്ചാൽ ഓരോ ജില്ലയിലെയും കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തു